Chúng tôi là Hoàng Bách xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay Và thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từ miền Bắc Cali à, Chúng tôi xin hân hành kính chào tái ngộ cùng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên Nguyễn Hoàng Duyên kính chào quý khán giả và chào anh Hoàng Bách Dạ vâng, à, thưa quý khán thính giả, có lẽ mấy quý vị mà trong một hai ngày vừa qua đó Theo dõi các tin tức đó, thì người ta bàn tán rất là nhiều Vào ngày 23 tháng 6 này đó thì ông John Bolton đó, ra mắt một cuốn sách Mà cuốn sách đó là cái ông viết lại trong cái thời gian Ông làm gọi là cố vấn về an ninh cho Tổng thống Trump Thì thưa quý vị, à, nếu mà quý vị nói là ông John Bolton là ai Thì cũng xin thưa, ông John Bolton trong cái thời à, cựu Tổng thống Bush đó, Thì ông là đại diện của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông là đại sứ Và sau đó nhiều năm, ông liên tục là làm việc cho cái chính quyền của Tổng thống Bush Và chúng ta cũng biết là ông làm việc Bộ Ngoại giao nữa Mà ông John Bolton là đảng viên của đảng Cộng Hòa Mà gọi là coi như là truyền thống nữa Thì ngày hôm nay sau một thời gian ông làm việc gần một năm rưỡi Ở trong tòa Bạch Ốc Ông nghỉ, à, ông bị cho nghỉ Và bây giờ thì ông viết một cuốn sách Nói về ghi chép tất cả cái phần, cái sự làm việc đó Ở trong cái thời gian vừa qua Và trong cuốn sách này Ông có nêu lên những điểm của Tổng thống Trump Làm cho Tổng thống Trump rất là tức giận à, Vì vậy cho nên mặc dù là Tổng thống Trump cũng như tòa bài áp Tìm cách ngăn cản không cho cuốn sách này xuất hiện Nhưng mà cuốn sách này thì ở bên ông Putin luật sư cũng nói là Cuốn sách này đã trình rồi, đã kiếm việc rất là kỹ rồi Nhưng mà bây giờ thì giá nào cũng phải ra Thì bây giờ Tổng thống Trump nữa cũng là, là mà là đại diện là ông William Ba tức là bộ trưởng bộ tư pháp là đứng ra kiện à, của ông John Bolton về vấn đề này. Bây giờ trước nhất là muốn hỏi luật sư hay luật sư muốn nói chi tiết về cuốn sách bây giờ bây giờ mình hỏi trước ấy, là luật sư tại sao ông William Ba là bộ trưởng tự bộ tư pháp tức là mình biết là tâm quyền phân lập có ba bộ khác nhau ông là đại diện cho tổng thống Trump tức là tòa bạch đốc để kiện về cái vấn đề này. Thì cái lý do này nó có đúng không thưa luật sư? Thứ nhất về mặt pháp lý mà nói là William Barr là đại diện cho là là bộ trưởng uh, <cười> là bộ trưởng tư pháp Có nghĩa là nắm cái nó gọi là administration of justice Có nghĩa là là, là lo về cái công lý cho, cho nước Mỹ và cho nhân dân Mỹ Thành ra cái sự gắn bó cái, Mình phải hiểu là Bill Barr cũng là bên hành pháp Thành ra đây không phải là tam quyền phân lập Hiểu theo nghĩa là hành pháp, lập pháp với tư pháp Nhưng mà cái cơ quan Những cái cơ quan như là bộ tư pháp nè, Hay là những cái, um, cái, cái cái Cơ quan mà FBI hay là CIA đó Trong các cái tàu tổng thống Luôn luôn là độc lập với với uh, Tòa Bạch Ốc rất là nhiều Cho nên khi mà Bill Barr lên làm bộ trưởng đó thì Bill Ba đã biến cái bộ tư pháp không phải là phục vụ cho công lý Mỹ nữa mà phục vụ cho những cái mục tiêu cá nhân của Tổng thống Trump thì cái đó mà nếu mà mình nói chi tiết về những việc mà Bill Ba làm nó thì nó dài lắm chỉ có khi hồi nãy Hoàng Bách nói là hiện giờ Bill Ba đã đưa đơn kiện và y xin tòa là blog không có cho xuất bản cái quyển sách của John Bolton đó thì tôi muốn đi vào một vài chi tiết về cái cái vụ kiện một chút xíu thứ nhất là cái vụ kiện này đó nó có một cái đặc điểm là nó nó kiện là nó, nó uh, trong cái trong những cái điều khoản mà mà xin với tòa mà kiện mà để mà block đó không hề nói rằng là ông 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 Putin nói láo hay là dựng chuyện thành ra tất cả những cái <cười> mà họ im lìm về cái vấn đề nói láo hay dự dựng chuyện đó điều đó có nghĩa là những dữ kiện ở trong cái cuốn sách đó là những dữ kiện đáng tin cậy và có thật Điểm thứ hai, nó không có trận ông 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 Putin Vì lý do là ông Putin phỉ bán tổng thống Thành ra không có một cái, không có, không có nói xấu tổng thống Như vậy thì những cái nhận định ở trong cái quyển sách đó là những định, nhận định có thật Và ngoài ra, chi tiết thì chắc một chút xíu nữa tôi cũng sẽ quay trở lại để mà hỏi Hoàng Bách Chỉ, chỉ, chỉ nói rõ là cái, uh, cái, cái, um, cái 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 tính chất mà cái tính chất của cái đơn kiện đó, nó cho thấy là cái, cái, cái mức độ khả tín đó, tức là tin được của cuốn sách nó kinh hoàng lắm cho nên 
vô đi vô tòa là mình phải 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 vô một cách nghiêm nghiêm chỉnh mà họ không dám nói bậy thành ra nếu mà quý khán giả hay là anh em mình mà có nghe trên TV nào là cái cô McEnany tức là cái cô bộ trưởng báo chí bây giờ hoặc là mấy ông nghị sĩ dân biểu cạch chớn ở bên ngoài mà nói rằng là ô cuốn sách này bôn bô tinh chỉ là một thằng nói láo đó thì tất cả những cái đó mình gọi là BS nói nôm na là bullshit là tại vì tại sao là bullshit là tại vì trong cái đơn kiện nếu mà thật sự mà 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 bô tinh là cái 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 cái, cái anh nói láo là mình nện cái nói láo đó là chết bô tên rồi mà không có dám đụng tới cái chuyện đó và điểm thứ hai nữa là quyển sách này trước khi xuất bản đó là đã đã đã, đã được cứ là trong 4 tháng trời đã xem đi xem lại cuối cùng người ta đã gửi cho nhà xuất bản Simon với Schuster đó là đã xong cái 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 kiểm duyệt rồi chỉ có chưa ký thôi chứ còn cái 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 review đã xong rồi như vậy thì cái tính xác thực của nó cũng đã có rồi và hỏi là có an, dính gì tới an ninh quốc gia hay không thì cái đó nó cũng đã được duyệt rồi chỉ có một điều là bây giờ mình nói rằng là tại sao mà bên đó muốn muốn mua bên 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 tổng thống với lại Bill ba muốn trận là tại vì cái cuộc bầu cử họ muốn là cuốn sách này đi ra mà đừng có ảnh hưởng tới kết quả bầu cử nhưng mà bây giờ là thu lấy là vào cái lúc mà bà Hoàng Bách với tôi ngồi nói chuyện nó nó sắp nó đã tràn đầy hết rồi cái đơn kiện ngày hôm nay anh em mình ngồi với nhau là ngày thứ năm cái đơn kiện đưa vào ngày thứ tư tức là ngày hôm qua tới tới thứ sáu này họ xin là ông tòa ra một cái lệnh khẩn cấp để chặn lại thứ sáu là ngày mai là mới 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 có cái cái hearing của tòa tôi giả sử là ngày mai mà ông tòa có cho mà chặn đi nữa đó thì thật sự là giống, giống như là mình đã một cái tổ ông mà mình đã ông nó đã bay đầy ở trên trên, trên không trung hết rồi cái mình mới mới ra lệnh mình nói là ông ơi, phải quay trở lại đi cái chuyện đó uh, chắc không được đâu diễm ơi cái chuyện nó khó lắm thành ra mình 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 nói nó rõ ràng như vậy cho nên cái mà cái 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 nói về pháp lý mà trận lại thì trận không được bây giờ nguyễn hoàng duyên hỏi hoàng bách nội dung của cuốn sách như thế nào mà người ta muốn trận trước khi anh em mình thảo luận hai chiều thì bách đã xem tin bắt đã thấy những cái 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 nội dung đã những cái trích đoạn rồi đó thì vì sao mà mà người ta lại muốn chặn nó lại thôi anh à dạ vâng à, trước khi mà đi vào nội dung cái vấn đề đó là nói về vụ kiện một chút xíu thưa luật sư cho tới bây giờ thì như luật sư nói là con âm đã cái tổ âm đã vỡ rồi âm ba ra ngoài hết rồi cho nên không cách gì chặn được hết bây giờ là cái quyển sách đó nó dài là 592 trang đã được phổ biến cho các cơ quan truyền thông, các nhà lập pháp mà có hết Cho nên cứ nói chặn đó thì không có Nhưng mà chúng tôi được biết là thì thấy có như thế này Tức là tất cả những người vào đã làm việc trong toàn bài đáp trước đây thì chúng tôi không biết Nhưng mà giống như là công ty vậy đó Thì ông John Bolton và tất cả những người đó vào ký với Tổng thống Trump đó Là không được tiết lộ những cái tin gì bí mật những cái tin bí mật cũng như cái đó nó, nó hợp lý cho một công ty ví dụ như là một cái công ty về về computer chẳng hạn họ mướn một người vào thì cái, cái tất cả những nhân viên nó có cái cam kết là khi anh ra anh nghĩ việc này anh không lấy những nó bí mật của công ty của chúng tôi để cung cấp cho công ty khác thì đúng nhưng mà đây là một cái chính phủ cho nên khi ông John Bolton vào trăm đó thì ông có ký là ông không tiết lộ những cái tin bí mật nhưng mà đây là một sự thường tình sự vận hành của chính phủ cho nên ông lý luận là ông đây ông có quyền tiết lộ thì người ta cho rằng là không phải bây giờ kiện đó không phải là để ngăn chặn cuốn sách nữa mà kiện là mục đích nếu quyển sách này bán được cái tiền lợi nhuận thu vào đó thì phải đưa lại cho tòa bạch đáp phải đưa lại cho tổng thống trump cái lý do là anh tiết lộ những bí mật mà anh có ký với tòa bạch đáp anh có ký với chúng tôi bây giờ anh ra anh viết lại những cái điều bí mật ở trong tòa bạch đáp đó cho nên bắt buộc anh phải là cung cấp đưa trả lại nhưng mà cái tiền này cái chuyện này thì nó cũng gần như phi lý bởi vì cái cuốn sách này đó không phải à, ông ông John Bolton ông đã bán cái bản quyền cho một nhà xuất bản rồi cho nên nhà xuất bản có nhiệm vụ là họ thi hành và cho nên đâu có thể lấy tiền từ ông John Bolton được à, cái câu hỏi này thì xin luật sư có thể giải thích thêm có đúng như vậy không thưa luật sư bây giờ tóm lại là như thế này mình cái 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 quy luật cái quy chế của những cái cơ quan nhà nước như là uh, tòa bạch ốc hoặc là fbi hoặc là cia đó họ có một cái luật đó có nghĩa là nếu mà xuất bản sách phải đưa chúng tôi review mà không đưa chúng tôi review mà in ra đó thì tất cả những cái quyền cái cái lợi nhuận đó là lợi nhuận phi pháp thì sẽ sẽ bị tịch thu 
cái chuyện đó đó nếu mà Hoàng Bách và quý khán giả nhớ là cái ông trong cái chiến tranh Việt Nam có cái ông tên là Frank Snap. Frank Snap ông ta là trưởng về cái nghiên cứu CIA trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam đó thì khi mà Mỹ bỏ chạy đó ông ta đã phẫn quốc cái, cái tình cảm của ông dành cho cái cho cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà ông phẫn quốc ông viết lên cái quyển nó gọi là Decent Interval trong cái quyển Decent Interval đó thì là ông viết tất cả những cái ma mảnh những cái uh, dối trá trong cái lúc mà rút lui đó thì cái quyển sách đó yes bị CIA cấm và cái lợi nhuận của quyển sách đó thì CIA lấy là tại vì ông là cái người ông đứng ra ông xuất bản và ngay cả nếu mà giả sử có một nhà xuất bản mà đứng đằng sau thì nhà xuất bản cũng không có được uh, lấy cái tiền đó nữa nhưng mà quý tín giả thấy không những, những cái cái sự kiện mà kinh hoàng như là chiến tranh Việt Nam muốn lấy tiền thì lấy nhưng mà cũng không có cấm được không có ngăn được ông Frank Snap ông ra cái quyển mà decent interval quý quý, quý tín giả tại vì tôi có cái việc tôi đọc gần như là từng câu từng chữ trong cái quyển đó thành ra tôi tôi biết tôi quay trở lại cái quyển sách này người ta nói rằng là có cái những cái uh, tin bảo mật như vậy cái vấn đề mà cái tin mật đó là thưa quý khán giả chừng nào mà mình tiết lộ ra những cái thông tin mà những cái thông tin đó đi ngược lại cái quyền lợi của chính Hoa Kỳ đi ngược lại cái quyền lợi của tổ quốc thì cái đó là tầm bậy còn nếu mà đi ngược quyền lợi của Donald Trump vì cái quyền lợi của tổ quốc thì đâm ra cái đó nó lại đúng bây giờ trong chi tiết mình đọc đó mình thấy là thấy cái gì nói cái chuyện mà cầm điện thoại lên mà nói rằng là bây giờ tập cận bình mua giùm tôi lúa mì mua giùm tôi uh, gì đó ở bắp đó, mà phải mua ở mấy cái tiểu bang đó là đặng tôi, uh, tôi 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 được phiếu phải đảm bảo cho tôi là tôi được uh, đắc cử cái đó không phải là quyền lợi của của quốc gia mà mình đã dùng cái chính sách của quốc gia mình làm cái cuộc cái công việc mà mua bán với lại với lại uh, uh, Trung Quốc thì như vậy thì nó có lợi gì cho nước Mỹ đâu nó có lợi cho tổng thống nhưng mà bên cạnh cái đó nhiều người nói là trời ơi tổng thống là đấm vô mặt Trung Quốc tôi thấy cái chắc là đấm gió chứ chắc không có đấm thiệt đâu là tại vì năn nỉ Tập Cận Bình làm ơn giúp cho tôi đắc cử mà cái điều đó cho tới giờ phút này và Bạch Ốc không có chống nổi nữa thành ra những cái lập luận mà cho nói rằng là chỉ có một mình Donald Trump mới đấm nổi Trung Quốc thì thì thôi cũng là cái thích người ta thích người ta cứ nói thôi sự thật nó không phải như vậy quay trở lại cái tiếp nữa cái cuốn sách này nó nói nó nói những cái điều mình mình vẫn đã nghe những cái nơi khác nó những cái cuốn sách khác nói rồi nhưng mà càng nghe mình càng kinh hoàng tức là mình là mình là tổng thống có nghĩa là cái 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 quyền lực của mình rất lớn cho cái an ninh của tổ quốc cho cái an ninh của Hoa Kỳ mà mình chả biết mẹ gì về cái tình hình thế giới đó. nói là Phần Lan thì thuộc uh, thuộc Nga bây giờ thuộc, thuộc Liên Xô quý tín giả nhớ này cũng này cũng không có mới nữa họ ẩm 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 là nói là là tôi nghe Tập Cận Bình nói bây giờ tôi mới học được một chuyện đó là Đại Hàng là thuộc về Trung Quốc chẳng hạn rồi tổng thống đi qua cái đảo Virgin Island của mình đó Virgin Island là của Mỹ mà tổng thống mà hãnh diện nói rằng là tôi ra tới đảo Virgin Island tôi nói chuyện được với tổng thống của Virgin Island dạ thưa tổng thống của Virgin Island cái tên của ông là Donald Trump chứ thành ra ông không có tự nói chuyện với đầu gối được tổng thống nói những cái chuyện như vậy hoặc là cái chính sách của tổng thống tổng thống không hề biết cái gì hết bây giờ mình nói những cái chuyện khác ngoài cuốn sách nè lửa cháy rần rần đó thì tôi đi cào lá cũng giống như ở Việt Nam mình mà mua lưu là chống lực chống chống lục đó thì tổng thống là cào lá là chống lửa rừng đại khái nó như thế thì quay lại cái cuốn sách này mình không có đi vào chi tiết để cho quý tín giả tìm đọc cho nó vui nhưng mà từ cái kiến thức cái nhân cách cho tới các cái chính sách quốc gia tổng thống là một cái người mà theo được đây là lời của ông Putin nè nó là cái kinh nghiệm đời của tổng thống đó nó thuộc về một cái lĩnh vực khác đó là lĩnh vực địa ốc ở New York không có dính gì tới chính trị hết đó cho nên làm những cái quyết định mà trời ơi đất hỡi trên trời dưới đất thì cái đó là cái mà mình nhận định được nhiều lắm nhưng mà nếu mà Hoàng Bách có thêm những nhận định gì khi mà đọc những cái trích đoạn của cái cuốn sách này thì Hoàng Bách có thể chia sẻ Dạ vâng bây giờ thì mình nói thêm về ông John Bolton chút xíu là ông John Bolton á đây là chúng tôi trình bày lại những cái điều mà các báo chí và các cơ quan truyền thông đã lược duyệt và đã phản vấn liên tục ông John Bolton cái điều này không phải là cái điều mà một số người phía hoặc là fake news mà nó nếu mà nó fake news đó thì ông John Bolton là người 
đưa ra fake news chứ không phải mình là fake news cho nên trình bày ông Don Bolton á trước khi mà làm cố vấn cho tòa bạch ấp á ông là bình luận gia của đài Fox News và trong cái thời gian này thì ông ông rất là ca tụng về tổng thống Trump cho nên tổng thống Trump thấy một người mà ca tụng mình đã quá cho nên tổng thống mới mời ông vào và ông cũng có kinh nghiệm nữa ông là một người diều hâu ở trong cho nên khi vào làm đó thì ông mới chưa ông làm từ ngày tháng tư năm 18 cho tới tháng 9 năm 19 tức là tám lại là ông làm vào khoảng 17 hoặc 18 tháng gần một năm rưỡi thì ông ghi tất cả những cái sự kiện mà tổng thống Trump à, viết à, tiếp xúc với ngoại quốc với tiếp xúc với ông Tập Cận Bình thì ở điều này đó nhân cái cơ hội này chúng tôi xin nhắc lại là một số người ở hải ngoại đó cũng như trong nước đó, họ rất là thích tổng thống Trump họ thích có hai lãnh vực thôi thứ nhất đó, là một cái bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc tổng thống Trump tấn công xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là một cái chủ nghĩa là vứt đi vào thùng rác bỏ đi cho nên người ta sướng quá bởi vì có một người hầu giờ chưa có tấn công vào xã hội chủ nghĩa mà có người từng bị tổng thống Hoa Kỳ là số một thế giới là tấn công vào cái điều này đó cho nên người Việt chúng ta thấy tả quá cái điều thứ hai đó là phải đánh trung đạm bởi vì đánh trung đạm là, là trung đạm bây giờ ăn hiếp Việt Nam chiếm đất đai à, cũng như là đảo à, à, Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta biến đông của chúng ta cho nên đánh trung đạm có điều quá sướng nhưng mà quý vị thấy sướng đó nhưng mà nghe ông John Bolton kể lại đó thì quý vị cũng giật mình như là luật sư Nguyễn Hoàng Viên vừa nói đó ông John Bolton nói gì ông John Bolton ông nói là cái kỳ bầu cử này mới quan trọng cho nên ông nói với ông Tập Cận Bình ông vận động ông mua thêm thực phẩm những cái những cái tiểu bang mà tiểu bang chiến lược của chúng tôi đó thì rất là cần thiết cho cuộc thắng cử và ông còn nói thêm nữa đó là nói về người duy Ngô Nhĩ và ở Tân Cương nó xả ra mấy năm rồi nhưng mà khi thời gian gần đây thì ông chính ta của tổng thống ký nữa là phải trừng trị à, trung cảm thế này để bắt người Ngô Duy Nhĩ tập trung lại như là một cái nơi gọi là à, học tập cải tạo ấy. nhưng mà họ, họ quy tụ là họ tập trung lại thì ông ông tổng thống Trump nói với theo lời của ông ông John Bolton thì ông làm đi ông tiếp tục làm đi nhưng mà quý vị thấy mới vừa ký đây cái điều đó để nó trả lời với cái điều gì ở trả lời là thứ nhất là ông chửi ông tập cận bình có lúc thì ông nói tập cận bình là một người bằng thân có lúc đó, thì tập cận bình lại tệ, tệ hại quá không minh bạch gì hết trong cái vụ covid 19 chín sĩ vã tập cận bình nhưng mà qua cái điều mà gặp đó, thì ông vô tin ông có nói là tổng thống trump bằng mọi giá là phải thắng được cuộc bầu cử tới cho nên ông nói với ông tập cận bình mà đây là cái nguyên tắc nha quý vị cái nguyên tắc sở dĩ trước đây đó mà bên dân chủ họ nói là à, dùng ukraine để mà vận động mà à, dùng cái số tiền để viện trợ cho ukraine đó nó vi phạm bởi vì một nước ngoài con thì rộ nước ra đây là đích thân của một vị tổng thống theo lời ông putin đích thân nói với ông tập cận bình ông giúp tôi để tôi thắng cử thì quý vị thấy là những cái điều mà chống trung cạn một cách bằng ngôn ngữ à, rất là tích cực coi như trung cạn chết tới nơi tới chốn thì chính ông John Bolton tiết lộ những cái điều này nó đi ngược lại những cái điều gì mà quý vị mong đợi quý vị chờ đợi là một vị tổng thống sẽ thay chúng ta để mà chống trung cạn tới nơi tới chốn chỉ có tổng thống Trump là chống trung cạn và chỉ có tổng thống Trump là làm trung cạn chết thôi thì thưa quý vị qua cái sự kiện này thì ông John Bolton như là quý vị thấy là người Ngô Duy Nhĩ tức là ở Tân Cương rất là đau khổ à, tập trung tăng trợ tập trung hai triệu người à mà chính tổng thống nói, ông làm đi thì qua cái sự kiện này đó luật sư muốn nói về những điều gì bởi vì những người Việt Nam mà họ thích tổng thống Trump họ ủng hộ tổng thống Trump cũng như mà cá nhân mình mình thấy ok nếu ông chống được vậy là tốt quá nhưng mà quả thật qua cái quyển quyển sách này viết và ông John Bolton hé lộ tất cả những cái điều này nó đi ngược lại những cái điều gì mong ước chờ đợi của quý vị và của chúng tôi luật sư nghĩ sao Thứ nhất là Hoàng Bắc hỏi tôi nghĩ gì về những người cuồng Trump trong cộng đồng Việt Nam thì tôi phải dùng một cái phrase của Mỹ đó là I don't give a damn. Đó, cái đó là cái quyền của họ. họ. Cũng giống như người Ấn Độ người ta muốn thờ bò thì I don't give a damn. Họ cứ thờ con bò. Nhưng bây giờ 
cái đảng lãnh đạo ở bên Ấn Độ đó mà những cái những cái có những những cái viên chức mà gọi là cao cấp của đảng mà nó họ tụ nhau ở ở ở New Delhi họ có một cái party họ nói là uống nước tiểu bò tắm phân bò sẽ trị được coronavirus làm sao tôi cản được thành ra tôi không ok cái chuyện mà ai muốn cuồng gì cuồng bây giờ tôi chỉ nói là tôi chỉ nói trên cái fax cái dữ kiện thôi ai đông ghi về đem là tại như vậy hồi nãy là là hoàng bách nói cái gì xã hội chủ nghĩa yes là tổng thống đứng mà cơ huân hoan nói là xã hội chủ nghĩa mà tôi nói nếu mà hỏi ra tổng thống biết xã hội chủ nghĩa là cái gì không đó mà ông trả lời được là mẹ chết liền tại chỗ tổng thống không hiểu mẹ nó là gì về cái chủ nghĩa xã hội hết bây giờ mình nhìn nữa nè kim jong un họp ở ở singapore <cười> mới đầu trước khi họp đó thì nói là kim jong un là thằng rocket man là cái này cái nọ họp ở singapore trả được mẹ gì hết đó chỉ có được được và nó nó tân bốc một cái là đi về bốc nó lên mây rồi qua từ năm 2018 tới hơn một năm mấy nay toàn là ca tụng không à rồi người tình của tôi là tôi fall in love rồi trời ơi đi viết cho tôi một cái lá thư mẹ rất là 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 thương yêu tình tứ này nọ mẹ kia cái chuyện đó là mình ai cũng biết rồi đúng không rồi thứ hai putin putin là một cái tay mà độc tài thiếu cái chữ trà xã hội chủ nghĩa thôi mà độc tài như vậy mà mà Donald Trump vẫn tôn thờ tôn thờ gần như là tuyệt đối luôn cái chuyện đó cái thứ ba là tập cận bình nên nhớ là tập đối với tập cận bình đó thì Donald Trump như mà mình mời lại xem những cái khúc phim cũ đi rất là nhiều lần ca tụng tập cận bình thậm chí nói rằng là tôi nói chuyện với ông 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 tập cận bình nó có 10 phút thôi tôi học rất là nhiều tôi biết luôn cả mẹ đại hàng đó một nó là thuộc trung quốc nữa mà đại khái là tổng thống học hay lắm đại khái thì bây giờ mình nên nhớ là kim jong un đã có một thời gọi tổng thống là cái chữ đô mà nếu mà đô mà mình, mình xem cái 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 tự điển của của anh đó đó là một cái anh già đốn mạc nó thẳng như vậy luôn là cái chữ mà Kim Jong Un mà đã dùng thế mà cho tới bây giờ đó Donald Trump tôn thờ Kim Jong Un một cách kinh hoàng luôn còn nói về tới Tập Cận Bình thì hồi nãy là là là, là Hoàng Bắc nói đó là cái, nói là Tập Cận Bình là một cái trại học tập cải tạo giam từ một triệu trên một triệu người dân Uyghur trong đó là Donald Trump trong cái quyển sách của Putin nói rằng là nói gì go hết và làm đi cái ông làm vậy là đúng còn cái chuyện mà dập hồng kông đó thì trong khi mà người việt nam mình ca tụng cái những cái cuộc nổi dậy của hồng kông thì tổng thống ca ngợi tập cận bình là đã hành xử cái chuyện ở hồng kông rất là tốt rồi sau đó và chính sách của bên 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 bộ ngoại giao của của hoa kỳ đó nó khác đi thì là ông cũng nói theo ông nói là ô sẽ trừng phạt sẽ trừng phạt mình chả thấy trừng phạt quá gì hết trơn mà mình chỉ thấy rằng là những cái cuộc tranh đấu của dân Hồng Kông của dân Đài Loan nếu mà họ mà trông cậy đó là họ trông cậy vào nhân dân Mỹ chứ đừng có trông cậy vào Donald Trump cái đó mới là cái chính cho nên yeah, thì mình mình nói như vậy nhưng mà nó chỉ có một cái trong cái cái quyển sách của Putin nó có một địa điểm một điểm mà là ông ông Putin ông nói rằng là tất cả những cái hành vi mà quyết pro quo với bán nước bán cái quyền lợi của tổ quốc cho quyền lợi riêng của mình của Donald Trump đó, ông đều nói với tất cả, ông đều nói chuyện với Bill Barr hết. Thì hồi nãy khi mà Hoàng Bách nói về Bill Barr thì tôi cũng muốn hỏi lại, Hoàng Bách nghĩ gì khi mà một ông gọi là Bộ trưởng Bộ Tư pháp như là Bill Barr biết tất cả những cái điều mà bên phía mà mà bên bên Donald Trump đang làm và biết là những cái điều điều đó là phạm pháp hết mà vẫn tiếp tục đồng lõa thì anh anh mình mình nói chung đó nếu mình là một cái người bên ngoài mình nghe vào những cái chuyện như vậy thì cái 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 suy gẫm của anh cái suy nghĩ của anh là như thế nào cái suy nghĩ của tôi là trước khi mà tôi tới Mỹ đó thì tôi đánh giá là các chính trị gia của Mỹ đó là những người nhiệt tâm yêu nước qua cái lời của ông tổng thống John Kennedy đó tuyên bố đó chứ quý vị đừng hỏi là quốc gia đã làm gì cho quý vị mà quý vị đã làm gì cho quốc gia mình nghĩ lý tưởng quá nhưng mà khi qua rồi bây giờ mình tiếp xúc với những cái giới chức mà làm trang tòa ấp hoặc là trang các cái bộ trang nội các đó thì mình sẽ thấy rõ ràng là những người đó quá tệ tệ ở chỗ nào ví dụ như ông William Ba là một cái người giữ căn 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 mực thước 
của nền công lý của Hoa Kỳ nhưng mà ngược lại ông làm giống như ông làm việc tổng thống của à, ông là bà, bà, luật sư của tổng thống nữa thì chính cái điểm này mà nhiều người phê bình mà ngay cả khi mà ông William ba ông cũng biết được khi mà tổng thống đó là ngưng cấp viện trợ cho Ukraine ông biết rất rõ nhưng mà cái điều này sai luật mà ông cũng không hề nói gì hết và qua cái sự kiện này mình thấy là ông John Bolton đánh giá ông có cân nhắc ông có so sánh giữa ông Putin và tổng thống Donald Trump thì ông nói ông Putin đó giống như là một cái người gọi là um, một người rất là kinh nghiệm lão luyện nhưng mà tổng thống Trump rất là non nớt giống như là bị bị quay trong cái vòng chấm chấm này tất cả những cái sự kiện này đó thì ông John Bolton mô tả và diễn tả rất là đầy đủ chính vì cái yếu tố tại sao tòa bạch ốc cũng như tổng thống Trump nổi giận là khi ông John Bolton làm thế như thế này họ nói ông John Bolton là người à, ăn chắn đá bắt đã đã có đem vô làm tòa bạch ốc bây giờ làm mà viết lại cái cái này nhưng mà thật sự quý vị biết là đây là một bầu cử và khi cuốn sách này ra mắt trong cái giai đoạn của là hai bên tức là bên dân chủ hay cộng hòa đang chạy đua thì tất cả những cái hé lộ này đã làm cho cử tri họ cân nhắc rất là kỹ lưỡng ở đây ông John Bolton á ông ông chọn cái thời điểm này để ông ra cuốn mắt à, cuốn sách cho nên tổng thống Trump rất là buồn à, mà rất là tức giận nữa à, ông tức giận ông John Bolton lắm mà tất cả những cái sự kiện này đã thưa luật sư không dừng ở đây chỉ còn có năm tháng nữa thôi mà không những vậy sao cuốn sách của ông John Bolton thì có cuốn sách theo các cái cơ quan thông tin mà cho biết đó, có cuốn sách người cháu gọi tổng thống Trump bằng chú đó thì cũng sắp sửa ra mắt cuốn sách đó là ngày 28 tháng 7 mà cô này của nó là đây mới là Hải Hùng bởi vì ông nói là mình thôi để mời luật sư chia sẻ về cái vấn đề này thưa luật sư nhất là bây giờ bà, thật sự nó ba cuốn sách ra cùng nha cái cuốn sách ngày hôm thứ ba là cái cuốn sách của bà Melania ra là The Art of Her Deal mọi người chúng ta nhìn từ bên ngoài đó chúng ta cứ nhìn nói rằng là ô bà bà Melania chắc có lẽ là bà bị trap bà bị lọt vô trong một cái một cái bẫy mà một cái một cái máng nhện của Donald Trump thành ra bà bị phải khép nép này nọ tới chừng mà trong cái cuốn sách The Art of Her Deal chúng ta biết là Donald Trump là The Art of the Deal còn bên đây là cái người viết bây giờ là The Art of Her Deal có nghĩa là bà cũng là một tay chơi rất là ngon lành thì thôi cái uh, tôi không hiểu là thời giờ có 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 giờ để cho anh em mình nói hết ba cuốn sách hay không nhưng mà mình 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 cứ mình cứ nói nói theo cái cái dòng tản mạng của anh em mình mà thì trong cái The Art of Her Deal nó nói cái gì khi mà một, một năm 2005 đó nó, nó có ghi lại trong năm năm 2005 lúc mà bà Melania được phỏng vấn thì cái người mà phỏng vấn viên hỏi bà là nếu mà Donald Trump mà nghèo mà không có giàu đó thì bà có lấy Donald Trump hay không? Bà trả lời sao? Bà trả lời là tôi hỏi ngược lại nếu mà tôi không đẹp đó thì Donald Trump có lấy tôi hay không? Thành ra bà, bà không thèm trả lời nhưng mà bà cho thấy là, là đó cái art of my deal cái, cái art of deal là một bên có tiền một bên có nhan sắc chưa chắc mèo nào cắn miễu nào mà cho nên tôi đọc cái này rồi thì uh, tôi, 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 tôi tôi nghe cái đó thì người ta nói là ông Donald Trump đó ổng khi mà ổng ông trong cái cuộc đời của ổng á, ổng bà vợ số 1, bà vợ số 2, bà ổng đối với người ta mà kinh hoàng như vậy đó thì tới gặp bà vợ thứ ba này đó là ổng đã tìm được một cái đối thủ ngang cơ của ổng rồi là ổng đã tìm được cái match của ổng ngang cơ. Thì bây giờ với Putin cũng vậy là Donald Trump nó chuyên môn làm việc với nhân viên của mình rồi nó là xài cho người ta cho tới giọt nước cuối cùng rồi đuổi người ta. Trong khi đó Putin nên nhớ là Donald Trump không có đuổi Putin, Putin từ chức. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đuổi hay là từ chức gì nó tính sao? Đây mới là cái cái điều nè. Người ta đọc cái quyển sách của John Putin, người ta mới nói rằng là hình như là ông 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 ông, ông Trump mà đụng với Putin là đúng là kẻ tám lạng người, người nửa cân rồi. Thì tôi tôi nói chuyện đùa với bạn bè tôi thôi. Tôi nói rằng là trong cái cuộc đời mà sống gia đình đó thì Donald Trump đã có mình gọi là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn cái, cái mặt màu da cam mà mặt dày đó mà gặp cái móng tay nhọn của của cái người uh, người mẫu đó thành ra vỏ quýt dày đã gặp móng tay nhọn còn khi mà đụng John Bolton thì dao cạo bén mà gặp hàm râu dày đó 
thành ra muốn cạo John Bolton chắc không khó rồi cũng chắc khó chứ không phải là dễ đâu cho nên giao cạo bén thì cũng đã gặp cái hàng râu dày rồi cho nên trong cuộc đời mà tình ái gia đình bây giờ thì Donald Trump cũng đã đụng được cái người ngang cơ rồi và trong cái việc làm trong cái cái nội các trong chính trị bây giờ cũng đã gặp một cái tay chai lì mà ngang cơ tôi tôi không thích John Bolton nhưng mà riêng cái những gì mà John Bolton nói đó ít ra John Bolton là một cái tay tay gọi là ngang nhưng mà ít ra là còn có một cái chuyện là nói sự thật trong khi đó Donald Trump mở miệng nói ra là láo còn cái chuyện mà tỉnh thoảng Hoàng Bách cứ nói là ơ tại sao có nhiều người mà tôn thờ này nọ I don't give a damn trở lại với Hoàng Bách Dạ vâng, bây giờ thì à, à, nhờ luật sư nói thêm là cái cuốn sách của người cháu của Tổng thống Trump tức là người cháu của Tổng thống Trump bằng chú tức là bây giờ ông già của người cháu này đã mất rồi nhưng mà khi ông nội đó theo lời kể của cô này thì khi ông nội đó là trước khi mất đó ông nội đó cũng là lãng rồi cho nên không còn cái nhớ nhiều thì ông, ông, ông thì cô này viết lại nói rằng đây là một người rất là kinh hoàng thì à, à, luật sư nghĩ sao về vấn đề này tại sao nó dồn dập vào trong cái mùa bầu cử mà nó ra như vậy phải chăng là nó gọi là ngẫu nhiên mà trùng hợp hay tại sao thưa luật sư dạ bây giờ ngẫu nhiên trùng hợp gì mình không biết nhưng mà nếu mà trong vòng 3 năm rưỡi nay làm là mà, mà mà Trump lên làm tổng thống rất là nhiều cuốn sách ra những cuốn sách mà nói lên sự thực đó thì đều là rất là đen tối về Donald Trump những cuốn sách nịnh bợ một vài cuốn lẻ tẻ bán không chạy không ai biết không ai thèm nói tới thì thôi mình không nói nhưng mà trở lại cái quyển sách của của đứa cháu thì cái cái người cháu năm nay cũng là năm mươi mấy tuổi rồi năm mươi tuổi rồi dạ người đó tên là Mary Trump thì ông 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 cha đó tên là ông Fred thì ông đó ông Fred đó là mình gọi là Fred một đi số 1 đó ông mới đẻ ra đứa con đầu tiên của ông thì đó là ông Fred mà Fred đó số 2 ông đó là anh ruột của Donald Trump rồi ông Fred số 2 lại đẻ ra một đứa con thì lại là Fred số 3 mình nói như vậy cho nó tức là thương cha mà đặt cũng giống như vậy nhưng mà trở lại cái 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 ông Fred số 2 với Donald Trump đó thì ngay từ từ lúc mà Donald Trump mà mà vừa lên mà trưởng thành đó thì là đã bắt đầu nghĩa cái cái tài sản của cha mình rồi thành ra gọi là chèn ép làm áp lực đến mức độ mà ông Fred số 2 đó tức là ông 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 cha của Donald Trump là Fred số 1 thì cái ông Fred số 2 là ông anh đó phải không làm việc việc với gia đình mà phải đi làm cho một cái hãng về hàng không một cái aviation company riêng và ông này thì vì cái áp lực của gia đình rồi bị hất hủi gì đó tranh qua tranh lại mình không biết là Donald Trump mình phải đọc cái quyển sách của cái bà Mary mình mới biết là đâm thọt gì với cha mình đó cho nên cũng bị chèn ép và chính vì cái điểm đó mà ông này ổng 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 nghiện rượu và ổng bốn mươi mấy tuổi là ổng chết thôi tới chừng ổng chết xong đó là ổng chết năm 1981 thì khoảng năm 1990 mấy đó mười mấy năm sau thì ông 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 già đó ông Fred cha đó ổng mới chết thì lúc đó mới xảy ra một cái chuyện là chia của thì Donald Trump trong lúc mà ông già của mình đã bắt đầu lẫn rồi đó đã ảnh hưởng ông già để mà loại hết cái dàn con của cái ông Fred hai ra không có thừa hưởng gì cả chính vì vậy mà có nhiều vụ kiện mà sau khi có vụ kiện rồi thì người ta nói là vụ kiện đó rất là cay đắng mà cay đắng đến một cái mức độ mà cuối cùng thì họ cũng dàn xe xếp mà đây là từ miệng của Donald Trump mình nè à. Thì Donald Trump nói là vụ kiện đó đã được dàn xếp và được dàn xếp rất êm đẹp, rất là amicable, có nghĩa là rất là vận thảo đó. Thì mình biết là những cái đứa con của cái ông Fred số 2 đó, nó đã làm tới nơi tới chốn cho nên mới mới chịu dàn xếp. Cho nên nó nói là tóm lại là trong cái tư tưởng của Donald Trump nó là cái tư tưởng của một người mà à là mình nghèo đó, mình cắn cỏ mình ăn chứ còn tánh gian tham nhất định không bỏ đó. Đó là cái cái loại tư tưởng đó đó không? Thành ra bị đụng được đụng trong gia đình đụng trong gia đình là người ta cũng dập đụng cho ở, ở ngoài người ta cũng dập cho nên bốn chục năm cuộc đời của mình mà năm tới năm ngàn vụ kiện có nghĩa là chia đều ra một tháng khoảng chừng nghĩa là mười mấy vụ kiện một tháng tức là một năm có cả trăm vụ kiện thì hơn một trăm vụ kiện thì mình hiểu là cái con người này như thế nào rồi cho nên bà Mary Trump là bà cháu đó đây là cũng là lời của bà không phải là lời của Nguyễn Hoàng Duyên bà nói gia đình tôi đã đẻ ra một cái tên đã đã tạo ra một cái tên mà nó vô cùng nguy hiểm cho nước Mỹ trở lại với Hoàng Bắc dạ vâng à, cuốn sách theo mà theo ở trên lần quảng cáo cuốn sách này là The Room Where It Happened thì ai muốn mua ở trên Amazon đã có bán mà muốn mua đó 
thì phải gửi tiền trước rồi mà họ mới gửi sách về sao à, đó là những cái điều mà đang xả ra ở trong quần bạch ốc và cuốn sách này cũng gây là chấn động nhiều người bàn cãi rất là nhiều bây giờ chúng ta ít phút còn lại thì thưa luật sư gần đây đó vào thứ hai vừa qua thì luật sư thấy là tấu cao pháp viện cũng quyết định hai cái điều mà chúng ta lấy làm hơi lạ điều thứ nhất là coi như đưa ra sắc luật là những người đồng tính luyến ái hay những người cãi cãi lưỡng tính đó. thì bây giờ là trăng yêu cầu các công sở các cái nơi chính phủ công ty đều không có được sa thải người ta tức là cái quyền bình đẳng đây là cái điều mà dường như tổng thống trump cũng không thích hay là nói cách khác là những người mà có khuynh hướng bảo thủ đó họ cũng thích điều này cái điều thứ hai là một cái dự âm thờ của ông Jackson, Jeff Jackson đó là bộ trưởng uh, bộ tư pháp đó thì có một cái vụ kiện đối với uh, tiểu bang Cali, tiểu bang Cali họ nó họ, họ khi mà ở bên uh, liên bang đó, mà đưa người xuống để bắt bớ những người mà ở lậu đó thì không mà uh, ở bên tiểu bang uh, Cali họ ngăn cản điều này họ đây là trực thuộc của tiểu bang nhưng mà cuối cùng uh, thì cái vụ đó, đó không giải quyết được đưa lên tấu cao pháp viện và tấu cao pháp viện họ đi tới cái quyết định hay là họ ngưng họ không giải quyết lại này tức là nó lắm lại là cái điều họ đi ngược lại những cái điều mà tòa bạch ốc mong muốn thì luật sư giải thích như thế nào thứ nhất là về cái vấn đề LGBT đó, đó mà mà anh Hoàng Bách nói là về cái người đồng tính đó thì năm 1964 tổng thống Johnson ông có ra một cái sắc luật nhân quyền mình có, có nghĩa là bảo vệ tất cả mọi người không có phân biệt nữa là từ sắc tộc hay là tôn giáo hay là giới tính cái chữ sex nó có nghĩa là giới tính thì trong cái article số 7 đó nó có một cái đặc biệt một một, một, một article số 7 thì nó nói là chống kỳ thị mà liên quan tới việc làm có nghĩa là mình không được quyền đuổi người đó vì cái giới tính của người ta thế thì bây gần đây nó có hai cái case một case là cái ông đó ông đang đang làm việc trong ở trong một cái công ty đó thì là ông bị đuổi là chỉ vì ông tham gia cái đội banh uh, softball đó cái đội baseball softball đó mà của người ghê ông bị đuổi một ông khác đó thì ông đang làm trong một cái nhà quàng một cái nhà quàng đám ma đó rồi ông đi làm á ông cảm thấy ông bây giờ không phải là đàn ông thật sự là ông là giống như bị giam trong sân xác đàn ông nhưng mà ông là đàn bà ông mới ăn mặc rồi chải tóc như đàn bà cũng bị đuổi thì hai người đó mới vô đơn kiện hai cái vụ kiện khác nhau mà ráp lại mới đưa lên là bây giờ hỏi rằng là cái vụ, vụ mà bảo vệ đó có bảo vệ cho những người đồng tính và những người chuyển giới hay không thì bây giờ mình trước khi mình trả lời nên mình nói tới cái tối cao pháp điện nè bây giờ Hoàng Bách hay chúng tôi hay là tất cả mọi người Thí dụ bây giờ giả sử mà mình sinh ra Mà mình bị cái 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 bệnh ghê Hoặc là mình bị bị cái bệnh mình phải chuyển giới Tự nhiên cái lúc mà mình chuyển giới Hay là mình là ghê đi nữa đó Mình cũng là người ta Chứ mình đâu có phải là hết là người ta đâu Thế mà bây giờ đó Mấy cái người mà 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 mà, mà đuổi đó Và những, những cái phía mà gọi là bảo thủ đó Họ nói rằng là Cái điều luật mà bảo vệ công bằng nó chỉ công bằng cho những người đàn ông và những người đàn bà thôi chứ không có công bằng cho những cái người đồng tính vậy thì bây giờ lên tới tối cao pháp viện thì hoàng bách cũng đã chia sẻ rồi đó sáu ba người ta nói là không cái chữ sex đó áp dụng luôn cho những người đồng tính và cái đó là một cái mà 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 mà, mà bên phía bên bên bảo thủ đó người ta rất là bực mình nhưng mà bực mình cái gì người ta vẫn là con người phải được bảo vệ chỉ có vậy thôi thành ra cái đó là một cái thứ hai đó là cái vấn đề mà kiện california thì tức là những cái người mà đơn kiện Cali kiện tiểu bang California đó họ nói là California phải vâng lời cái chính quyền liên bang nhưng mà trong cái trong trong cái bản hiến pháp đó nói rằng là liên bang muốn làm gì thì làm tụi tôi không có cản tụi tôi không có phá nhưng mà biểu tụi tôi phải tốn tiền tốn lực lượng của tôi để mà hợp tác tụi tôi có quyền không hợp tác mà cái những cái đó là nó đã có những cái case trong quá khứ đó đã nhiều vụ như vậy rồi cho nên Họ kiện California, California thắng ở tòa dưới, lên tới cái tòa số 9, California lại tiếp tục thắng. Thì tới họ mới đưa lên tối cao pháp viện, họ, họ muốn trừng phạt California là vì không hợp tác với họ. Thì khi mà tối cao pháp viện mà họ nhìn thấy cái case mà họ biết là không họ không muốn mất thời giờ nữa, họ nói là tôi không nhận cái case đó, nếu mà họ không nhận cái case đó, thì cái phán quyết của cái tòa thượng tố đó, trở thành là cái phán quyết sau cùng thì đó là cái ý nghĩa của hai cái hồ sơ tối cao pháp viện mà Hoàng Bách mới vừa đưa ra chia sẻ với quý khán giả trở lại 
Dạ vâng, có điều là muốn hỏi luật sư là trong uh, chiến vị tối cao pháp viện đó, đã sáu người, năm năm người là đảng cộng hòa rồi. Tại sao họ lại đi ngược lại cái điều mà tổng thống Trump mong muốn? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là chúng ta thấy vừa rồi có một cái phán quyết tối cao pháp viện về DACA thì xin uh, luật sư có trình bày chúng ta còn ba phút nữa. Thứ nhất nói về trước về DACA đi là DACA đó là cái đây là cái 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 um, một cái quy chế một cái từ nó từ một cái sắc lệnh của tổng thống Obama là chúng ta biết 12 triệu người bất hợp pháp ở đây vậy thì trong 12 triệu người bất hợp pháp không bao giờ mình trục xuất hết được đó vậy thì sẽ có một cái số người cơ họ cứ ở lại đây lâu dài thì trong những cái số người ở lại đây lâu dài đó tổng thống Obama nói rằng là những cái đứa trẻ mà nó qua đây hồi 3 tuổi 5 tuổi nó không có làm gì tầm bậy hết rồi nó lại đi học đàng hoàng nữa thì không phải là cho nó thẻ xanh chỉ cho nó là được ghi danh để nó nó được thứ nhất nó được đi làm nó đi làm để nó đóng thuế nó đóng thuế và đồng thời nó hợp tác vào những cái công cái công việc của của xã hội ngay cả đi lính cũng cũng vậy nữa thành ra vừa đi làm đóng thuế chỉ có vậy thôi và tổng thống Obama thì không có sửa luật có nghĩa là nếu mà giả sử mà được mình trục xuất từ từ mà mà tới phiên mấy cái cái cái, cái những người đó thì vẫn tiếp tục bị trục xuất thôi nhưng mà mình biết là không bao giờ tới hết đó cho nên tổng thống Obama ra cái luật DACA thì Donald Trump nói rằng là không bây giờ phải hủy cái luật đó thì ngày hôm nay cái phán quyết của tòa tối cao pháp viện nói gì nói rằng là tôi không có binh ông Obama mà tôi cũng không có chê tổng thống Trump chúng tôi không có tôi nghĩa là chúng tôi không có muốn nói là đúng hay sai ở cái chỗ này mà chỉ nói rằng là khi mà ông 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 Obama đó ông đưa ra cái luật DACA đó là ông cũng cân nhắc lợi hại cho cái quyền lợi của nước Mỹ như thế nào và cân nhắc lợi hại để mà mình làm sao mà mình handle cái khoảng mà mình nghĩ là hơn khoảng 2 triệu người mà bây giờ chỉ có 700 ngàn người là ghi danh thôi nhưng mà cái số đó khoảng 2 triệu thì đó là cái cái điều mà ông Obama đã làm vậy thì nếu mà khi mà tổng thống Trump mà muốn hủy bỏ cái đó đó thì phải chứng tỏ là mình cũng đã làm đủ những cái biện những cái cái thủ tục nghĩa là mình cũng xem xét cân nhắc đằng này chỉ vì cái chữ Obama mà hứng lên rồi hủy bỏ đó thì cái đó nó là đây là cái chữ của tòa nó gọi là arbitrary và capricious thì cái arbitrary có nghĩa là tùy tiện còn capricious có nghĩa là bốc đồng đó là cái chữ của tòa chứ không phải là chữ của tôi và vì như vậy cho nên ông John Roberts ông đứng cùng với cái phía cấp tiến ông nói là không cái cái chương trình DACA phải được tiếp tục mình thấy rằng cái đây là đây cũng là một cái vấn đề tự ái cho tổng thống Trump là tại vì tổng thống Trump đã không thắng trong cái vụ mà hủy bỏ Obamacare bây giờ cũng không thắng luôn cả cái vụ mà hủy bỏ DACA thì cái đó là những cái những cái vết thương lòng của tổng thống trong những cái những cái tháng gần đây thôi. Dạ vâng, à, chúng ta biết là cái vấn đề đa ca cách đây một hai năm là tranh cãi cũng dữ dội lắm nhưng mà cuối cùng thì tới ngày hôm nay thì có lẽ nó đi ngược những cái điều mà tổng thống Trump mong muốn. Đến đây thì rất tiếc là đã hết thời giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cũng cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã chia sẻ về các cuốn sách. Đây là những cuốn sách mà bàn cãi rất là nhiều trên các cơ quan truyền thông của Mỹ. Cũng như là có lẽ trong những ngày tới thì cũng bàn tán rất là nhiều trong cộng đồng của chúng ta. Những cái hy vọng, những cái kỳ vọng mà quý vị nêu lên đó thì ngày hôm nay ông John Bolton ông đã làm đổ mà lộn lại cái điều suy nghĩ của mình không biết là thật hư như thế nào có thể người ta cho rằng là ông John Bolton này là bây giờ bị sa thải cho nên ông bất mãn ông biết ông nói xấu tổng thống Trump chăng đó là những cái điều quay sinh và chúng tôi không dám kết luận chúng tôi muốn dành lại cái sự kết luận đó cho quý khán thính giả để mình nghe để mình hiểu rồi từ đó mình đưa ra phán xét và nhận định à, một lần nữa chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán thính giả và xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên Xin cảm ơn quý khán giả, xin tạm biệt và hẹn vào một chương trình khác. Xin chào và luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và chào quý vị.